আসমান সুন্দর জমিন সুন্দর সুন্দরী সুন্দরী পাল্লা জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমরা ফিরে এলাম ছোট্ট আরেকটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর জীবন জিজ্ঞাসা উইথ এন টিভিতে আশা করি আপনারা সবাই টিভি সেটের সামনে আছেন এবং দেখতেছেন জীবন জিজ্ঞাসা তো ভাই ও বোনেরা আমাদের হাতে কিছু প্রশ্ন রয়েছে ইনশাআল্লাহ এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার পর আমরা এই প্রশ্নগুলো আনসারগুলো জানার পর আপনাদের আপনারা যারা ফোন লাইনে আছেন এবং আমাদের সাথে অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করতেছেন ইনশাআল্লাহ আপনাদের ফোন কলগুলো নেওয়ার চেষ্টা করব তো হজুর আমাদের আরেকটা প্রশ্ন রয়ে গেছিল ওই যে বোন প্রশ্ন করেছিলেন যে জাকাতের টাকাগুলো ওনার বাইয়ের বা বোনের এটা তো আনসার দিয়ে দিয়েছেন তারপরে ছিল যে জাকাতের টাকা রাস্তার কাজে ব্যবহার করলে কি হবে জি বোন জাকাতের টাকা মুঠেই রাস্তার কাজে ব্যবহার করা যাইবে না জাকাতের টাকা দেওয়ার মূল বিষয় হচ্ছে যাকে দিবেন সে মালিক হয়ে যাবে গরিব জাকাতের মালিক সে হয়ে যাবে যৌথ কোনো জিনিসে জাকাত দেওয়া যাইবে না সেই জন্য কোনো মসজিদ মাদ্রাসা রাস্তাঘাট স্কুল এতিমখানা বা যুক্ত প্রতিষ্ঠান আছে কোনো প্রতিষ্ঠানেই জাকাত দেওয়া যাইবে না জাকাত হচ্ছে যে গরিবকে দিবেন সে মালিক হয়ে যাইবে এবং সে তার ইচ্ছা মতো জিনিসটা ব্যবহার করবে ও আপনি ফয়সই দেন বা অন্য কোনো জিনিসও জাকাত হিসাবে তাকে দেন সে সম্পূর্ণ মালিক হয়ে যাবে রাস্তা জাকাত দিলে যেহেতু রাস্তা একজনের মালিক আনা নাই সব মানুষ ব্যবহার করে সেই জন্য রাস্তায় ও জাকাতের পয়সা ব্যবহার করা যাইবে না জাকাল্লাবুর আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন এবং আশা করি আমাদের বায়ু বোনেরা এই প্রশ্ন থেকে অনেক উপকৃত হবেন হুজুর এই প্রশ্নর দিক ধরে আমার একটা প্রশ্ন যেটা মাথায় আসলো আমাদের দেখা যাচ্ছে যে রমাদান আসলে বা কোনো কোনো ঈদের যে যে সময় জাকাত দেন অনেক সময় দেখা যায় ইন্টারনেটে বা অন্য অন্য সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখা যায় জাকাতের টাকা দিয়ে অনেক কাপড় কিনেছেন বা অনেকগুলো লুঙ্গি কিনেছেন এগুলো নিতে আসা যে লোকজন মারামারি করে অনেকে আহত হয়েছেন অনেকে আবার নিহত হয়ে যান তো এই বিষয়ে কি বলেন যে এই সময় এই বিষয়ে অ্যারেঞ্জমেন্টটা করা অনেক মানুষকে নিয়ে আসা বা সেফটি না দেওয়া এটা তো হচ্ছে একটা সামাজিক গুলযোগ জাহাতের মূল বিষয় হচ্ছে আমি যখন ধনী হলাম যে মানুষটা গরিব এটা তার হক সে পাইবে এবং সে নিরাপদে সম্মানের সাথে সে জিনিসটা পাইবে এভাবে তাকে কেন লাইনে দাঁড় করাইয়া এর বাদে গুলযুগ সৃষ্টি করা বা তাকে একটি অপমানের দৃষ্টিতে দেখা একটু অন্যায় একটি জিনিস গরিবকে কারণ সে তার হক নিতে এসেছে সবচাইতে উত্তম হলো যে তাদের আত্মীয় স্বজন বক বা গ্রামের মানে তাদের লিস্ট করে যে কোনো মানুষ দিয়ে তাদের বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেওয়া সবচাইতে সর্বোত্তম বিষয় এই যে একটি বিষয় এটা সামাজিক গুলযোগ বা লঙ্গি কিনা বা অন্য কোনো রিলিফ বাটার মতো একটি বিষয় এটা ইসলামে না যাই বলা যায় না কিন্তু এটা জাহাতের মূল উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ উল্টা হয়ে যায় তারপরে এমন এক বিষয় দেখা যাচ্ছে যে আপনার এ বিষয় করতে করতে যে যেগুলো সব যেগুলো আছে ওখানে ও কোনো সময় অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেওয়া হয় সাইন লাগানো হয় এখানে জাহাতের কাপড় মিলে ইসলাম বাহাদিস কি বলে ওনারা যে কষ্ট করতেছেন ডিজেবিলিটির কারণে কি আছে ওনাদের জন্য প্রথম কথা হলো যে আমরা যখন ইমানদার হলাম ইমানদার ষাটটি জিনিসের উপর আমরা ইমান এনেছি এর মধ্যে লাস্টেরটা হচ্ছে ওয়ালকাদরি খাই রিহি ওয়াশার রিহি মিন আল্লাহি তালা আমার তকদিরের ভালো এবং মন্দ উভয়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে সুতরাং যেহেতু মন্দ কোনো হলেও আমরা মনে করব আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ তালা কোরআন শরীফে আমাদেরকে বলতে যে খুল্লু নাফসিন জায় কাতিল মাউত ওনাবলু কুম বিল খাইরি ওয়াশার রিফিত না ওই না তুর যাউন তোমরা সবই মৃত্যুর গাটে গিয়ে উপস্থিত হবে কিন্তু এর পূর্ব পর্যন্ত ভালো এবং মন্দ উভয়টি দিয়ে আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব তখন তোমরা সুম্বা ইলাই না তুর যাও আমার নিকট তোমরা চলে আসবে তো এতে বোঝা যায় যে ভালো এবং মন্দ উভয়টি গরিব না থাকলে ধনী শব্দটাই হইত না মন্দ না থাকলে ভালো শব্দটাই হইত না যদি মানুষের জীবনের 
দুঃখ কষ্ট বেমার ডিজেবিলিটি যেটাই হোক এটা না হলে মানুষের সুখ যে বিষয়টাই বুঝতে হইতো না যেমন জান্নাতে যাওয়ার পর সুখই সুখ দুঃখ বলতে কোনো জিনিসই নাই জাহান নামে যাওয়ার পর মানে দুঃখই দুঃখ সুখ বলতে কিছুই নাই আর দুনিয়া এটা হচ্ছে ভালো এবং মন্দ সুখ দুঃখ উভয়টি যাই হোক ডিজেবল বাচ্চা জন মনে হওয়া এটা মোটেই খাম্য নয় কিন্তু যেহেতু এটাই আল্লাহ তালার সিদ্ধান্ত সুতরাং আপনি মনে করতে হইবে যে আল্লাহ তালা এটাই এই তার থক দিরে লেখে দিয়েছেন এবং আল্লাহ তালা যে সমস্ত বাচ্চারা ডিজেবল এবং তারার মাথা পিতা তাদেরকে নিয়ে সাফার করতেছেন বা বাচ্চা জীবনে সাফার করে এরা যদি ধৈর্য ধরি মেনে নেয় যাতে আমি তো আল্লাহর বন্দা এবং আল্লাহ যেভাবে দিয়েছেন ঠিক এই যে সবর সবরের প্রতিদান আল্লাহ তালা বলতেছেন ইন্নামাহম বিগাইর হিসাব যারা ধৈর্য ধরবে তাদেরকে আমি হিসাব সারা কিয়ামতের দিন আমি সোয়াব দেব এর চাইতে বড় জিনিস আর আমাদের জন্য কেউ এটাই যে বাই প্রশ্ন করে যে তাদের জন্য কি রয়েছে বুঝে তাদের জন্য কি রয়েছে না সীমাহীন জিনিস রয়েছে কেবল কি নয় যে এক দুইটা জিনিস নেই আল্লাহ তালা বলে বিগাইরি হিসাব আমি হিসাব বি হিসাব সারাই আমি তাদেরকে উত্তম চাচা নসিব করবো এবং কত ফাইলে যে তারা খুশি হবে আল্লাহকে আমাদের দিন খুশি হয়ে যাবে যে সবরের চাচাও জজাকাল্লাভাই আপনার অনেক সুন্দর প্রশ্নের জন্য আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন দেখি আমাদের সাথে লাইনে কে রয়েছে না আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম বোন প্রশ্নটা করুন আমার প্রশ্নটা শুনছেন নি আমার কথা শুনছেন নি আমরা যে আপনার কথা শুনলাম আপনি প্রশ্নটা করিলো আচ্ছা পাচ্ছ না ওকে আমি তিনটা প্রশ্ন করব আমি একটু ইয়া হল আপনার আসুন যা জি প্রশ্ন করতে হবে কি হল না জি আমি জানতাম সেই রাবে কোন মানুষ চিন্তা কুমার মাঝে বাঙ্গা লাগবো না আর <laughs> নামাজ পড়তে পারেন না হয়তো ইন্ডিকেট করেছেন ফ্যামিলি মেম্বার একজনকে যে শরীর অসুস্থতার কারণে বা হয়তো বলছেন বুকের হাড্ডি যেগুলো একটা বা দুইটা ব্যাংক এসে তো এই বিষয়ে কে বলেন হুজুর জি বোনটা তারপরে ওনা প্রশ্ন মাঝে রয়েছে খাজা গুলো কিভাবে পড়বেন অনেক দিনের খাজা হয়ে গেছে জি জি বোনটা আপনি গাবরানির কিছুই নেই প্রথমত আমরা দোয়া করি যিনি অসুস্থ বা বুকের হাড়ি ভেঙে ফেলেছেন আল্লাহ তাআলা ওনাকে সুস্থ করে দিন এটা গাবরানির কিছু নাই এখন তিনি যে অবস্থায় রয়েছেন 
যদি বসে বসে নামাজ আদায় করতে পারেন তা বসে বসে নামাজগুলো পড়ে নেবেন এবং সুস্থ অবস্থায় বা হসপিটাল থাকা অবস্থায় দুই সপ্তাহ নামাজ যে খোঁজা গেছে এই নামাজগুলো আপনি যে কোনো অবস্থাতে যাক না কেন এখন তিনি যে পজিশনে আছেন বসে বসে হোক অথবা ইশারায় হোক তিনি আদায় করলে খোঁজাগুলো আদায় হয়ে যাবে এখন আপনারই চিন্তা করার দরকার নাই যে আগে যে নমাজগুলো খোঁজা গেছে এইগুলো তো তিনি সুস্থ ছিলেন বা ভালো ছিলেন তে হয়তো দাঁড়াইয়া নমাজ পড়ার সক্ষমতা ছিল এখন তো এটা পারতেছেন না এটা কোনো বিষয় নাই বর্তমানে তিনি যে অবস্থায় আছেন বসে হোক অথবা যে কোনো পদ্ধতি হোক নামাজগুলো পড়ে নিলে খোঁজা নামাজ আদায় হয়ে যাবে এখন হচ্ছে বর্তমানের নামাজ বর্তমানের নামাজ তো যেহেতু অসুস্থ অসুস্থ মানুষের যত ধরনের কনসিডারের প্রয়োজন রয়েছে সব কনসিডার তিনি গ্রহণ করে নামাজ আদায় করতে পারেন যেমন মনে করুন কোনো মানুষ আছে দাঁড়াইতে পারে না কনসিডার আছে বসে বসে নামাজ পড়তে পারবেন কোনো কোনো মানুষ আছে যে বসতে পারে না মাটিতে চেয়ারে বসবে চেয়ারে বসে নামাজ পড়তে পারেন কোনো কোনো মানুষ আছে যেমন তিনি চেয়ারেও বসতে পারেন না মাটিতেও বসতে পারেন না আমরা দেখেছি অনেক সময় আল্লাহ তো এর যে কোনো মুসিবতে মানুষকে ফলাইতে পারেন না সালুল্লাহ আফিয়া এখন কোনো মানুষ আছে যেমন ঠেং বাঙ্গা বা হাড্ডি বাঙ্গা ফাওকে সামনে দিয়ে মেলাইয়া বসতে হয় এই ধরনের যদি বসার পজিশন তার জরুরত হয় এই বসা অবস্থায় তিনি রুকু শ্রদ্ধা করে নামাজ আদায় করতে পারবেন অর্থাৎ এক কোথায় হচ্ছে যে আপনার নমাজ পড়তে যত ধরনের কনসিডার প্রয়োজন হয় সব ধরনের কনসিডার গ্রহণ করে আপনি নমাজ আদায় করতে পারবেন দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে অজুর পরিবর্তে তাইয়াম করা আপনি একটি জিনিস মনে করে রাখবেন যে এই উম্মতে মোহাম্মদের প্রতি আল্লাহ তালার সর্বশ্রেষ্ঠ একটি দয়া হচ্ছে যে শরীয়তের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আল্লাহ তালা আমাদেরকে দয়া এবং কনসিডার বারবার খালি দিয়েই রেখেছেন কোনো মানুষ যদি একদিন দুদিন বেমার হয় ফার্স্ট দিন বেমার হয় ফার্স্ট বৎসর পর্যন্ত যদি বেমার থাকে এবং অজু করতে অক্ষম হয় তাহলে ফার্স্ট বৎসর পর্যন্ত সে যদি কেবল তাই অম্বম করে তার নামাজ হয়ে যাবে এবং সব ধরনের পবিত্রতার জন্য গুসলও যদি ফরজ হয় বা অন্য যে কোনো পবিত্রতার জন্য যদি তার অসম্ভব হয় ফানি ব্যবহার করা বা অসুস্থ থাকে তাহলে বছরের পর বছর যদি তিনি তৈয়ম করেন তাহলে আমাদের শরীয়ত এই কনসিডার এই উম্মতে মোহাম্মদী সাল্লাহ সাল্লামকে দান করেছে সব সময় তিনি তৈয়ম করতে পারবেন সেজদা দুইটা দিলেন না তিনটা দিলেন এটা কিন্তু ভুলের মাস আলায় পড়ে যায় এটা আমরা বলতে পারব না আপনাকে স্পেসিফিকলি এটা নিজে স্মরণ করবেন এখন যদি আপনার স্মরণ হয়ে যায় ভুল হয়ে গেছে তাহলে এগুলো গিয়ে একটু মশলা এখন স্মরণ যদি হয় না তাহলে আরেকটি বিষয় প্রথমত দেখেন যে তিনি সজিদা দুইটা দেওয়ার কথা ছিল বা সজিদা দেওয়ার কথা ছিল দেন নাই এটা তো নমাজে ফরজ না দিলে কিন্তু হবে না এখন যদি দেখেন যে এই রাখাতে আমি সজিদাই করি নাই মনে হয়ে গিয়েছে তত নমাজ ক্যান্সেল অবশ্যই তিনি দয়ারাইয়া পড়তে হবে যদি তিনি ভুল যেটা ভুলটা যদি উনার তার জানা হয়ে যায় জানা হয়ে যাওয়ার পর একটা সংশোধনের রাস্তা এখন তিনি যদি ভুল কি হয়েছে জানতেই পারেন না তাহলে তার দুইটি অবস্থা একটি অবস্থা হলে তিনি থোড়া সময় চিন্তা করবেন চিন্তা করার পর দেখবেন যে স্মরণ হয় কি না যদি স্মরণ হয়ে যায় তাহলে যে সাইড স্মরণ হলো তা সংশোধন করে নেবেন যদি শুদ্ধ স্মরণ হয় তাহলে তো শুদ্ধ যদি ভুল হয় তাহলে আপনি আপনার এটা সংশোধন করবেন ভুল এবং সংশোধনের ক্ষেত্রে দুইটি বিষয় একটি হচ্ছে ফরজ এবং আরেকটি হচ্ছে ওয়াজিব যদি ফরজ তরক হয় তাহলে কিন্তু নমাজ আরবার দয়া দয়ারাইয়া পড়তে হবে যেমন একটি এক রাখাতে তিনি কোনো খেরাতেই পড়েন না কোনো কেরাতেই পড়েন না যেমন প্রথম দুই রাখাতে খেরাত পড়া ফরজ সুরে ফাতেও পড়েন নাই এবং অন্য কোনো সুরাও মিলান নাই সম্পূর্ণ খেরাত মিস তাহলে কিন্তু নমাজ হবেই না কোনো রাখাতে রুকু দেনই নাই হয়তো অসুস্থ মানুষ আপনি বলতেছেন যে ভাবে যে ওনার ঘুম এসে যায় যে কোনো ভাবে বা ঔষধের সাইড এফেক্ট থাকে তিনি রুকুই করেন নাই সরাসরি সুজি যেতে চলে গেছেন তখন তো রুকু মেস হয়ে গেল এটা ফর নমাজ হবে না এটা আরবার দোয়ারাইতে হইবে এখন খেরাত তিনি পড়েছেন কি যেমন সুরে ফাতেহা পড়লেন ফাতেহা পড়ার পর আরেকটি সুরা নিম মিলানুর কথা ছিল মিলান নাই এখন যখন স্মরণ হলো তখন সহজ মাধ্যমে এগু আদায়ের 
গুড়ে খাবার করা যায় তো এখানে আমি মনে করি যে প্রশ্নের উত্তরটা কিন্তু এখানেও এনাফ নাই আপনার বেমারি এবং সব প্রশ্নের জন্য আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে যে কোনো একজন অভিজ্ঞ আলিমের শরণাপন্ন হয়ে উনাকে একদিন ঘরে নিয়ে কারণ বেমারির অবস্থা কিন্তু ডিফারেন্ট থাকে সব সময় এখানে কেরো কারো পেশাবের অসুবিধা কারো দাঁড়াইতে অসুবিধা কারো ঘুমাইতে অসুবিধা তা আমি মনে করি বিজ্ঞ কোনো আলিমকে যদি আপনার গড়ে নেন নিয়ে সম্পূর্ণ বিষয়টা ওনাকে বুঝাইয়া দিয়ে তিনি রুগীকে দেখে ওনাকে বলে দিয়ে আসতেন যে আপনি এইভাবে এইভাবে করে নিলে আপনার হবে আমরা মনে করি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর আমরা এর চাইতে বেশি তো আলোচনা করতে পারব না আর বিস্তারিত জন্য একজন অভিজ্ঞ আলিমকে গড়ে নিয়ে একবার জিজ্ঞাস করে নিলে বা ফোনেও যদি আপনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন তাহলে আপনার জন্য ভালো হবে এবার সহজ হবে ইনশাল্লাহ জাকাল্লাহ বোন আপনার প্রশ্নের জন্য আপনার আর একটা প্রশ্ন আমাদের হাতে রয়েছে ইনশাল্লাহ বিজ্ঞাপন বিরতি থেকে ফেরার পর আপনার আমরা আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব ভাই বোনেরা দেখতে দেখতে সময় হয়ে গেল ছোট্ট এক আরেকটা বিজ্ঞাপন বিরতির আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ